kila siku wanawake wenye ujauzito na watoto 830 hufa kutokana na sababu zinazoweza kuepukika. Asilimia 99 ya wanawake hao wanaishi katika nchi zinazoendelea. Zaidi ya robo ya vifo vyote vya uzazi vinatokana kwa sababu ya upotevu wa damu baada ya mzazi kujifungua. Kwa ujumla, angalau asilimia tano ya wanawake watakuwa na upotevu mkubwa wa damu baada ya kujifungua. Kwa kuongezeka kwa ujuzi na utaalamu, imethibitishwa ya kuwa asilimia kubwa ya matokeo mabaya yanayohusiana na upotevu mkubwa wa damu baada ya kujifungua unaweza kudhibitiwa kwa kutumia dawa za msingi, ujuzi na vifaa bora vya afya. Kwenye video hii fupi tunapenda kupitia hatua kadhaa ambazo zinaweza kuchukuliwa ili kuboresha matokeo ya uzazi salama na kuepukana na upotevu mkubwa wa damu baada ya mzazi kujifungua. Zifuatazo ni hatua za awali zinazopaswa kuchukuliwa. Baada ya kuzaliwa kwa mtoto, dawa ya mesoprostol au oxytocin inapaswa kutumiwa ili kusaidia kondo la nyuma la uzazi likazike. Lazima kondo la nyuma litolewe lote kwa ukamili na kuchunguzwa. Tumbo la uzazi linapaswa kukandwa kandwa. Ikiwa damu inavuja kwa wingi, uchunguzi wa kina ufanyike mara moja kuhakikisha hakuna vipande vya kondo la nyuma vilivyobaki ndani ya tumbo la uzazi. Uchunguzi wa mlango wa uzazi na uke pia ufanyike ili kuchunguza kama kuna mipasuko. Inapaswa mzazi apewe dawa za ziada za oxytocin Misoprostol au egometrin kama zinapatikana. Ikiwa pamoja na jitihada hizo zote na bado tumbo la uzazi linatokwa na damu, njia mbadala ya kutumia puto la urinary tampon linapaswa kuzingatiwa na kuingizwa kwenye mlango wa uzazi. Puto la urinary tampon linaweza kutumiwa kama njia mbadala ya kuzuia upotevu mkubwa wa damu au msaidia mzazi kusafirishwa kwa usalama zaidi kwenda katika kituo kingine cha afya kupewa huduma za ziada. Puto linaweza kuingizwa na wakunga, wa uguzi au madaktari na linaweza kutengenezwa kwa urahisi kwa kutumia vifaa vya gharama nafuu kabisa. Ni muhimu sana kwa watoa huduma za uzazi bora kujua wakati wa kutumia na namna gani ya kuliingiza puto la urinary tampon. Vifaa vya kutengenezea puto la urinary tampon vinapaswa viwe karibu ili kuwezesha kutengenezwa kwa haraka linapohitajika. Ifuatayo ni mfano wa vifaa kadhaa vinavyoweza kukamilisha mfuko au kit ya kutengenezea puto la urinary tampon. Mrija wa foli, kondomo, nyuzi au vifaa vya kushonea vidonda, maji safi, sindano na beseni glovu au kinga za mkononi, sifongo, speculum, na kuwa na mwanga wa kutosha katika chumba. Pindi wa muzi ukifanywa wa kuingizwa kwa puto, mikono ya mudumu wa afya inapaswa kusafishwa kwa sabuni na maji safi, gloves kuvaliwa na puto kutengenezwa. Kondomu lazima iondolewe kutoka kwenye pakiti yake kwa uangalifu na kukunjuliwa. Penyeza mirija ya foli kwenye kondom kisha ifungwe na nyuzi. Mara baada ya kukazwa kwa nyuzi, puto linapaswa kuingizwa ndani ya mlango wa tumbo la uzazi. Hii inaweza kufanyika kwa njia ya kupapasa papasa sehemu za njia au kutumia speculum na kuhakikisha kuna mwanga wa kutosha. Mara baada kuwekwa kwenye uke Mrija wa foli ujazwe upepo mililita hamsini ya maji safi na salama. Hii husaidia kuweka kifaa mahali kinapotakiwa. Kwa kutumia mrija wa pili, kondom sasa hujazwa na maji safi kwa kutumia sindano na kuchoma kwenye mrija huo. Takriban, ujazo wa sisi miatano ya maji yanawezwa kujazwa kwenye kondom. Kondom inapaswa kujazwa vya kutosha kubana mirija ya damu inayovuja kwenye mlango wa uzazi. Kwa kufanya hivi, kutakuwa na upungufu wa kuvuja kwa damu. Mara baada kujazwa kwa kondom, pakiti au bendeji za kutosha zinaweza kuwekwa kwenye uke 
ili kuweka foli salama katika mlango wa uzazi. Puto hilo litaachwa kwa masaa 24 na baada ya muda huo pole pole upepo utatolewa kama hatua ya kuliondoa puto. Mzazi hupewa dozi moja ya kinga ya viua vijasumu au antibiotic baada ya kuingizwa kwa puto la urine and tampon. Shirika la Umoja wa Mataifa WHO linapendekeza matumizi ya asidi ya transexamic ambayo inaweza kutumiwa baada ya kuingizwa kwa puto. Hata hivyo, mgonjwa lazima angaliwe kwa ukaribu mara kwa mara ili kuhakikisha kuwa damu imeanza kupungua na kuacha kuvuja. Hii ina maana kumchunguza mgonjwa vipimo na kumchunguza kwa ukaribu zaidi. Maisha yanaweza kuokolewa kwa kutambua yafuatayo. Mzazi katokwa na damu nyingi baada ya kujifungua. Utumiaji wa dawa zilizo sahihi kuboresha afya ya mama mjamzito na kwa kutumia kifaa hiki kupunguza upotevu mkubwa wa damu. Tukisimamia vizuri taratibu za kuzuia upotevu wa damu baada ya mzazi kujifungua, tunaweza kupunguza vifo vya wakina mama wajawazito.